ক্লাস ইলেভেনের ছেলেদের উদ্দেশ্যে আজ আবার এখানে হাজির হয়েছি তোমাদের ইউনিট ওয়ান অংশটা আমি পড়াচ্ছি ইউনিট ওয়ানের মধ্যে তোমাদের তিনটে চ্যাপ্টার আছে তিনটে চ্যাপ্টারের মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় এই দুটো চ্যাপ্টার আমি এরা আগের ক্লাসগুলোতে শেষ করেছি আজকে চ্যাপ্টার থ্রি অর্থাৎ ইউনিট তিনের তৃতীয় চ্যাপ্টারটা শুরু করব এই চ্যাপ্টারটা বেশ বড় একটু বেশি দিন সময় লাগবে আমি ধরে ধরে যে অংশগুলো তোমাদের পড়তে হয় সে অংশগুলো উল্লেখ করে আলোচনা করে দেব আশা করি সমস্যা কিছু হবে না আজকে যে চ্যাপ্টারটা পড়াবো দেখো আমি লিখে লিখে দিয়েছি ক্লাসিফিকেশন অফ লিভিং অর্গানিজম ক্লাসিফিকেশন অফ লিভিং অর্গানিজম বাংলাতে বলা হয় সজীব বস্তুর শ্রেণীবিন্যাস সজীব বস্তুর শ্রেণীবিন্যাস বা ক্লাসিফিকেশন অফ লিভিং অর্গানিজম এই ক্লাসিফিকেশন অফ লিভিং অর্গানিজম এর মধ্যে যে অংশগুলো তোমাদেরকে আমি পড়াবো সেগুলো এখানে আমি লিখে রেখে দিয়েছি এক নম্বর শ্রেণীবিন্যাস কাকে বলে দু নম্বর শ্রেণীবিন্যাসের উদ্দেশ্যগুলো কি কি তিন নম্বর শ্রেণীবিন্যাসের এককগুলো কি কি চার নম্বর শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি করকমের এবং কি কি পাঁচ নম্বর ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশন ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশন বা পঞ্চ রাজ্যের শ্রেণীবিভাগ এবং এই সবশেষে পঞ্চ রাজ্য বা পাঁচ রাজ্যের যে শ্রেণীবিন্যাস তার ভিত্তিটা কি বেসিস অফ ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশন পঞ্চ রাজ্যের শ্রেণীবিভাগ কার কার উপরে ভিত্তি করে করা হয়েছে এই অংশগুলো আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব দেখা যাক কতটা কি করা যায় প্রথমে চলে আসি ক্লাসিফিকেশন বা শ্রেণীবিন্যাস কাকে বলে ক্লাসিফিকেশন বা শ্রেণীবিন্যাস ট্যাক্সনমির মূল তিনটে প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে একটা হল শনাক্তকরণ যাকে আমরা বলি আইডেন্টিফিকেশন আরেকটা হচ্ছে নামকরণ বা নোমেন ক্লেচার আর তিন নম্বর হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাসকরণ বা ক্লাসিফিকেশন কোন কোন ক্ষেত্রে আরেকটা প্রতিপাদ্য বিষয় আনা হয় ডকুমেন্টেশন ডকুমেন্টেশন বিষয়টা আনাও যেতে পারে ট্যাক্সনামির মধ্যে নানলেও হবে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি অনেক ভালো ভালো লেখকের বইতে বলা হয় চারটে মূল বিষয় ডকুমেন্টেশন চার নম্বর তিন নম্বর যে প্রতিপাদ্য বিষয় ক্লাসিফিকেশন কাকে ক্লাসিফিকেশন বা শ্রেণীবিন্যাস আমরা বলব ট্যাক্সনমির পড়াতে গিয়ে আমি ক্লাসিফিকেশন ব্যাপারটা কিছুটা বলেছিলাম আজকে সেটা একটু বিস্তারিত ভাবে বলব ট্যাক্সনমির আমরা শনাক্তকরণ নামকরণ শব্দ দুটো পেয়েছিলাম এবং ক্লাসিফিকেশন পেয়েছিলাম কাকে আমরা ক্লাসিফিকেশন বা শ্রেণীবিন্যাস বলব মানে কোন জীবকে আইডেন্টিফাই করার পর তা আরেকটি নির্দিষ্ট নামে দিয়ে নাম দিয়ে তার কতগুলো সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এই আইডেন্টিফিকেশন এবং নোমেন ক্লেচারের পর জীবকে যে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে গোষ্ঠীভুক্ত করা হয় সেই গোষ্ঠীভুক্তকরণ পদ্ধতিকে কিন্তু আমরা ক্লাসিফিকেশন বা শ্রেণীবিন্যাস বলে থাকি 
এই শ্রেণীবিন্যাসের জনক কে একটু জানতে হবে শ্রেণীবিন্যাসের জনক ফাদার অফ ক্লাসিফিকেশন ক্যারোলাস লিনিয়াস সুইডেনের বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস আসলে এই ক্যারোলাস লিনিয়াস নিয়ে কিন্তু তিনটে জিনিস তোমাদের মাথায় রাখতে হবে ইনি ট্যাক্সোনমির জনক বা ফাদার অফ ট্যাক্সোনমি ইনি আবার হচ্ছে দ্বিপদ নামকরণের জনক ফাদার অফ বাইনোমিয়াল নোমেন ক্লেচার আবার শ্রেণীবিন্যাসের জনক অর্থাৎ ফাদার অফ ক্লাসিফিকেশন এই ক্যারোলাস লিনিয়াসের বিষয়টা একটু মাথায় রাখতে হবে ইনি সুইডেনের বিজ্ঞানী ছিলেন সুইডিশ বিজ্ঞানী আমরা বলি এর আগের ক্লাসেও আমি বলেছি চলে আসছে এবার এই শ্রেণীবিন্যাসের উদ্দেশ্যটা কি ক্লাসিফিকেশন আমরা কেন করব ক্লাসিফিকেশন বিষয়টা কেন জানতে হবে ক্লাসিফিকেশনের অনেকগুলো উদ্দেশ্য আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জীব সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা লাভ করা যায় কোন একটা জীব সম্পর্কে আমরা একটা প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারি আমাকে যদি একটা বোনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় আমি যদি একটু বিজ্ঞান টিজ্ঞান বুঝি জীবন বিজ্ঞানটা ট্যাক্সোমি ব্যাপারটা একটু বুঝি তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ওই বনভূমির মধ্যে কি ধরনের উদ্ভিদ রয়েছে সেই বিষয়ে একটা প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারব জীবের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আমরা নির্ণয় করতে পারি ক্লাসিফিকেশনের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে জীবের মধ্যে কোনো পারস্পরিক সম্পর্ক আছে কিনা সেটাও আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি যেমন দেখো আমরা অভিব্যক্তি জেনে এসছি মাছ থেকে উভাচর এসছে উভাচর থেকে সরিষ্রিপ এসছে সরিষ্রিপ থেকে একদিকে পক্ষী বা বার্স তৈরি হয়েছে আর একদিকে ম্যামেলিয়া বা ম্যামালস তৈরি হয়েছে এই যে মাস থেকে উভাচর এসছে এটা কিন্তু আমরা ট্যাক্সোনমির যে শ্রেণীবিন্যাস তার জ্ঞান থেকে এদের মধ্যে কি সম্পর্ক আছে অর্থাৎ মাছের সঙ্গে বাজারে কোনো মিল আছে কিনা সেটা আমরা জানতে পারি আর অমিল আছে কিনা সেটাও জানতে পারি সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য দুটোই আমরা জানতে পারি আরেকটা শ্রেণীবিন্যাসের একটা মূল আর একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে ফাইলোজেনি আমরা জানতে পারি ফাইলোজেনি মানে জাতিজনী জানতে পারি অর্থাৎ মানে জীবগুলোর বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে আমরা একটা আইডিয়া পেতে পারি জীবের সম্পর্কে একটা আইডিয়া কিভাবে তাদের বিবর্তন হয়েছে এক কোষে জীব থেকে বহু কোষে জীব এসছে বহু কোষে জীবের মধ্যে আবার সরলতম বহু কোষে জীব থেকে জটিলতম জীবের আবির্ভাব ঘটেছে এগুলো সম্পর্কেও কিন্তু একটা আইডিয়া পাওয়া যায় শ্রেণীবিন্যাসের ডেফিনেশন শ্রেণীবিন্যাসের ফাদার কে অর্থাৎ জনক কে এবং শ্রেণীবিন্যাসের মেন মেন কিছু উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা সেটা তোমাদের জানতে হবে নেক্সট আমরা চলে যাব শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি শ্রেণীবিন্যাসের তিনটে পদ্ধতি আছে তিনটে পদ্ধতি শ্রেণীবিন্যাসের রয়েছে একটাকে বলা হয় কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি আর্টিফিশিয়াল সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন এই ধরনের ক্লাসিফিকেশনের ক্ষেত্রে জীবের অল্প কয়েকটা বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয় অল্প কয়েকটা বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের উপরে গুরুত্ব আরোপ করে যে শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি করা হয়েছে সেটাকে আমরা কে বলি আর্টিফিশিয়াল বা কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি এই কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতিতে কোন রকমের জীবের বিবর্তনের ধারা নিয়ে আলাপ আলোচনা করা হয় না অর্থাৎ বিবর্তনের সাথে বা অভিব্যক্তির সাথে এই ধরনের ক্লাসিফিকেশনের কোন রকমের কোন রিলেশন খুঁজে পাওয়া যায় না তোমরা ক্যারোলাস লিনিয়াসের নাম শুনেছ তারপর উদ্ভিদবিদ্যার জনক থিও ফ্রাস্টাসের নাম শুনেছ এমনকি সিসাল পিনো বলে একজন বিজ্ঞানী ছিলেন ইনু পিনে একজন ট্যাক্সোনমিস্ট এই থিও ফ্রাস্টাস ক্যারোলাস লেনিয়াস এবং সিসাল পিনো এই সমস্ত বিজ্ঞানীরা এরা নাম করা কিন্তু এরা ট্যাক্সোনমিস্ট এরা হচ্ছে এই কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতির সাথে যুক্ত এরা কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেছিলেন দু নম্বরে চলে যাব প্রাকৃতিক শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি এখানে জীবের 
অধিক সংখ্যক বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য এবং দেহের গঠনের উপরে গুরুত্ব আরোপ করে করা হয় এই ধরনের শ্রেণীবিন্যাসটা কিন্তু তুলনামূলক ভাবে একটু বেশি জটিল এবং অনেকটা গ্রহণযোগ্য বলে আমাদের বিজ্ঞানী মহলে ধরা হয় এই প্রাকৃতিক শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বেনথাম এবং হুকার বলে দুজন সায়েন্টিস্ট ছিলেন এরাও কিন্তু নাম করা ট্যাক্সোনমিস্ট শ্রেণীবিন্যাসবিদ বেনথাম এবং হুকার এই বেনথাম এবং হুকার প্রাকৃতিক শ্রেণীবিন্যাসের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত क्लसिफिकेशन জাতি জনি অর্থাৎ বিবর্তনের ধারার উপর ভিত্তি করে এই ধরনের ক্লাসিফিকেশন করা হয় মানে ইভলিউশনারি টেন্ডেন্সির উপর ভিত্তি করে এই ধরনের ক্লাসিফিকেশনটা করা হয় এই ধরনের ক্লাসিফিকেশনে কিভাবে সরলতম জীব থেকে জটিলতম জীব এসছে এবং তাদের মধ্যে কি কি মিল অমিল আছে এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় এই ফাইলোজেনেটিক ক্লাসিফিকেশনের সাথে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানীর নাম খুঁজে পাওয়া যায় যেমন হাচিনসন বলে একজন বিজ্ঞানী আছেন এক সময় ছিলেন এখন ওরা জীবিত নয় তাকথাজন এংলার বলে একজন বিজ্ঞানী ছিলেন প্যান্ট্রেল বলে একজন বিজ্ঞানী ছিলেন তারপরে তোমার আইসলার বলে একজন বিজ্ঞানী ছিলেন এই সমস্ত বিজ্ঞানীরা তোমার ফাইলোজেনেটিক ক্লাসিফিকেশনের সাথে যুক্ত নামগুলো খুব কঠিন কঠিন আরেকবার বলে যাচ্ছি আইসলার এই সমস্ত বিজ্ঞানীরা কিন্তু ফাইলোজেনেটিক ক্লাসিফিকেশনের সাথে যুক্ত এরা এই ধরনের ক্লাসিফিকেশন নিয়ে বিভিন্ন বক্তব্য রেখেছিলেন এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছিলেন साले अमेरिकन टैक्सोनमिस्ट अमेरिकन टैक्सोनमिस्ट তার নাম তোমরা ক্লাস নাইনে শুনেছ হুই টেকার আর এইচ হুই টেকার সংক্ষেপে আমরা হুই টেকার বলে থাকি এই নাম করা ট্যাক্সোনমিস্ট আর এইচ হুই টেকার আমাদের এই টোটাল উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগৎকে অর্থাৎ জীব জগৎকে টোটাল পাঁচটা রাজ্যতে বা কিংডমে ভাগ করেছিলেন সেই পাঁচটা কিংডম বা রাজ্য সম্পর্কে তোমাদের একটু আইডিয়া নিতে হবে যেমন এক নম্বর মনেরা মনেরা দু নম্বর প্রতিষ্ঠা তিন নম্বর ফাঙ্গি বা ছত্রাক ফাঙ্গি বা ফাঞ্জায় বলা হয় বাংলায় ছত্রাক বলা হয় তোমরা নামটা খুব শুনেছ প্লান্টি প্লান্টি মানে উদ্ভিদ রাজ্য প্লান্ট থেকে কতটা আনা হয়েছে প্লান্টি আর সবশেষে অ্যানিম্যালিয়া অ্যানিম্যাল থেকে কতটা আনা হয়েছে প্রাণী রাজ্য এই প্রতিটি রাজ্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং তাদের উদাহরণ জানতে হবে এই পাঁচটি রাজ্যের যে শ্রেণী বিভাজন করা হলো হুইটেকার যে টোটাল জীব জগৎকে পাঁচটি ডোমেইন বা কিংডমে ভাগ করলেন কোন কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তিনি এদের ক্লাসিফিকেশন করেছিলেন একটু তোমাদের জানতে হবে পঞ্চরাজ্যের শ্রেণীবিভাগের ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশনের অ্যাকচুয়ালি মূল ভিত্তি কি কি ছিল সেটা তোমাদের একটু জানতে হবে ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশন করতে গিয়ে গিয়ে প্রথমেই কমপ্লেক্সিটি অফ সেল স্ট্রাকচার অর্থাৎ কোষীয় গঠনের জটিলতা কি টাইপের তার উপর ভিত্তি করে এই ধরনের ক্লাসিফিকেশন করা হলো তারপরে সেলের গঠন 
সেলের গঠন অর্থাৎ কোষীয় গঠন ওটা কোষের জটিলতা এটা কোষীয় গঠন এক কোষি অর্থাৎ ইউনিসেলুলার না মাল্টি সেলুলার এর উপর ভিত্তি করেও এটা করা হয়েছিল এছাড়া মোড অফ নিউট্রিশন অর্থাৎ পুষ্টি পদ্ধতি পুষ্টি পদ্ধতির উপরে ভিত্তি করে এটা করা হয়েছে জাতি জনি বা ফাইলোজেনি ফাইলোজেনি অর্থাৎ বিবর্তনের ধারা তার উপর ভিত্তি করেও কিন্তু এই ধরনের ক্লাসিফিকেশন করা হয়েছিল এছাড়া বাস্তুতান্ত্রিক ডাইভার্সিটি বাস্তুতান্ত্রিক ডাইভার্সিটি বা ইকোলজিক্যাল ডাইভার্সিটি অনেক সময় কিন্তু একটা প্রশ্ন আসে তোমরা মাথায় রাখার চেষ্টা করবে যে ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশনের ভিত্তি কি কি ছিল অর্থাৎ কোন কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানী হুইটেকার ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশন করেছিলেন তখন কিন্তু এরকম তিনটে থেকে পাঁচটা পয়েন্টস তোমাদের মাথায় রাখতে হবে তার থেকে লিখতে হবে যদি তিন নম্বর থাকে তিনটে লিখবে পাঁচ নম্বর থাকলে পাঁচটা লিখবে নর্মালি দুই অথবা তিন নম্বর থাকে কারণ টোটাল ইউনিট ওয়ানে রয়েছে আমাদের সেভেন মার্কস তিনটে চ্যাপ্টার করলে ক্লাস ইলেভেনের পরীক্ষাতে অ্যানুয়াল এক্সামে তোমাদের সাত নম্বর আসবে সাত নম্বরের মধ্যে তিনটে চ্যাপ্টার রয়েছে প্রথমটা হচ্ছে সায়েন্স অফ লাইফ তারপরে কি ছিল ট্যাক্সোনমি আর তৃতীয়টা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন অফ লিভিং অর্গানিজম ক্লাসিফিকেশন অফ লিভিং অর্গানিজম তা চলে আসি এই পঞ্চরাজ্যের শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি কি পরীক্ষায় কিন্তু আসে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশনের বেসিস অফ ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশন এই অংশগুলো তোমাদের সব মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে আর মাঝে একটা বিষয় আমি লিখে রেখে দিয়েছি দেখো এখন আমি আলোচনা করিনি এটা ট্যাক্সোনমিতে আলোচনা করা হয়েছিল তাও আজকে একটুখানি উল্লেখ করে যায় শ্রেণীবিন্যাসের এই অফ ইউনিট অফ ক্লাসিফিকেশন ইউনিট অফ ক্লাসিফিকেশন শ্রেণীবিন্যাসের এক অফ কি কি শ্রেণীবিন্যাসের এক অফ ইউনিট অফ ক্লাসিফিকেশন আমি এর আগে বলেছিলাম শ্রেণীবিন্যাসের মোট সাতটা একক আছে লিনিয়ান হায়ার কি বলে একটা কথা আমি বলেছিলাম সে লিনিয়ান হায়ার কি বা লিনিয়াসের হায়ার কিতে সাতটা ধাপ ছিল প্রজাতি গণ গোত্র বর্গ শ্রেণী বর্গ রাজ্য আমি এইভাবে লিখতে পারি নিচ থেকে উপরে দিত বর্গ প্রজাতি গণ গোত্র বর্গ শ্রেণী পর্ব আর রাজ্য প্রজাতি গণ গোত্র বর্গ শ্রেণী পর্ব রাজ্য এই সাতটা হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাসের একক শ্রেণীবিন্যাসের একক হচ্ছে সাতটা প্রজাতি গণ গোত্র বর্গ শ্রেণী পর্ব রাজ্য উপর থেকে যে নিচের দিকে নামো হয় এটাকে বলা হয় অবরহম অবরহন অবরহন আর যদি রিস্পেক্ট উপরের দিকে ওটা হয় তাকে বলা হয় আরোহন পদ্ধতি প্রজাতি বন গোত্র বর্গ শ্রেণী পর্ব রাজ্য এই সাতটা হল ক্লাসিফিকেশনের একক এক একটা ধাপকে বলা হয় ট্যাক্সন ট্যাক্সন এক একটা ধাপ ট্যাক্সন বলে বিজ্ঞানী এ পি ড ক্যান্ডোল ট্যাক্সন শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন শ্রেণীবিন্যাসের দেখো সাতটা ধাপ থাকে বা একক থাকে প্রজাতি গণ গোত্র বর্গ শ্রেণী পর্ব রাজ্য এই সাতটা ইউনিট বা এককের এক একটা ধাপকে বলা হয় ট্যাক্সন ট্যাক্সন কাকে বলে ক্লাস ইলেভেনের অ্যানুয়াল এক্সামে কিন্তু এসছে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে এবং ট্যাক্সন শব্দটি যে প্রথম চালু করেছিলেন সেটাও তোমাদের একটু মাথা রাখতে হবে বিজ্ঞানী ক্যান্ডোল বা তোমরা পুরো নামটা বলতে পারো এ পি দ ক্যান্ডোল 
ওকে তাহলে ইউনিট অফ ক্লাসিফিকেশন বিষয়টা আলোচনা হয়ে গেল এই অনেকগুলো প্রজাতি মিলে গণ তৈরি হয় অনেকগুলো গণ মিলে তৈরি হয় গোত্র অনেকগুলো গোত্র মিলে তৈরি হয় বর্গ অনেকগুলো বর্গ মিলে তৈরি হয় শ্রেণী অনেকগুলো শ্রেণী মিলে তৈরি হয় বর্গ আর অনেকগুলো বর্গ মিলে তৈরি হয় রাজ্য উল্লেখ উল্লেখ্য যে পর্ব কতটা প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ফাইলাম মানে পর্ব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ফাইলাম শব্দটা না ব্যবহার করে ডিভিশন বা বিভাগ কথাটা বলা হয় দেখবে আমি পড়াবো থ্যালোফাইটা এটা একটা ডিভিশন ব্রায়োফাইটা এটা হচ্ছে উদ্ভিদের একটা ডিভিশন টেরিডোফাইটা এটা একটা ডিভিশন স্পারমাটোফাইটা এটা একটা উদ্ভিদের ডিভিশন ফাইটন মানে উদ্ভিদ সেখানে ফাইটা কতটা আনা হয়েছে তোমরা ফাইটো প্ল্যাংটন নাম শুনেছো জু প্ল্যাংটন নাম শুনেছো আবার যদি উপর থেকে নিচের দিকে নামি তাহলে রাজ্যকে ভাঙলে পাবো অনেকগুলো পর্ব একটা পর্বকে ভাঙলে পাবো অনেকগুলো শ্রেণী একটা শ্রেণীকে ভাঙলে পাবো অনেকগুলো বর্গ একটা বর্গকে ভাঙলে অনেকগুলো গোত্র পাবো একটা গোত্রকে ভাঙলে অনেকগুলো গণ পাবো একটা গণকে ভাঙলে অনেকগুলো প্রজাতি পাবো এই শ্রেণীবিন্যাসের একক গুলোকে একটু মাথায় রাখতে হবে এরপরে আমরা চলে যাবো হুইটেকারে যে পঞ্চরাজ্য মনেরা প্রতিষ্ঠা ফাঙ্গি প্লান্টি এবং এই পাঁচটি রাজ্যের মুখ্য বৈশিষ্ট্য জানতে হবে মোটামুটি তিনটে থেকে পাঁচটা অবশ্যই মনে রাখতে অবশ্যই মনে রাখতে হবে খুব পরীক্ষায় আসে যে মনেরা তিনটে বৈশিষ্ট্য লিখো একটা উদাহরণ দাও অথবা প্রতিষ্ঠার পার্থ বৈশিষ্ট্য লেখো মনেরা প্রতিষ্ঠার পার্থক্য লেখো এই ধরনের কোশ্চেন তোমরা দু হাজার থেকে দু হাজার মধ্যে ঘেটে দেখবে অনেকবার এসছে তা চলে আসি মনেরা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ফার্স্ট মনেরা পঞ্চরাজ্যের মধ্যে এরা প্রথম রাজ্য মনেরা মনেরা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা হচ্ছে এরা প্রো ক্যারিওটিক হবে প্রো ক্যারিওটিক সবাই প্রো ক্যারিওটিক হবে অর্থাৎ আদি নিউক্লিয়াস যুক্ত হবে এই জন্য মনেরা রাজ্যের জীবগুলোকে বলা হয় প্রো ক্যারি অট বা প্রো ক্যারি অট এবং এদেরকে আবার ঘুরিয়ে বলা হয় প্রো ক্যারি ওটা এরা আদি নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষ যুক্ত মানে আদি নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষের অধিকারী হবে এরা প্রো ক্যারিওটিক কোষ হবে এবং এরা সবাই এক কোষই হবে ইউনিসেল না এক কোষই সবাই এক কোষই হবে বা ইউনিসেলুলার হবে पर्दा दिए घेरा था कोशी अंगाणु गुरी जेम रोज पर्दा विहीन कोशी अंगाणु जुक्त है একক পর্দা বা দিয়ে একক পর্দা বেষ্টিত কোন কোষী অঙ্গাণু থাকবে না আর কোন কোষী অঙ্গাণু কোষী অঙ্গাণু দিয়ে একটা কনসেপ্ট হতে পারে কোষীয় অঙ্গাণু কোষী অঙ্গাণু দিয়ে একটা কনসেপ্ট হতে পারে কোষী অঙ্গাণু পর্দা বেষ্টিত কোন কোষী অঙ্গাণু এদের থাকবে না রায়গোজম দিয়ে একটা পয়েন্টস হতে পারে রায়গোজম চার নম্বর রায়গোজম তোমরা জানো 
যে নরমালের রাইবোজম কে আমরা প্রোকারিওটিক এবং ইউক্যারিওটিক দুটো দলে ভাগ করে থাকি প্রোকারিওটিক কোষের রাইবোজম কে আমরা বলি সেভেনটিস টাইপের আর এটা নিম্ন আণবিক ঘরের হয় আর ইউক্যারিওটিক কোষের রাইবোজম গুলোকে আমরা এইটিএস বলে থাকি এরা উচ্চ আণবিক ঘরযুক্ত হয়ে থাকে এস কথার অর্থ তোমরা এর আগে পড়েছো প্লাস নাইনে পড়ানো হয় সেল আবার তোমাদের ইলেভেনেও সেল পড়ানো হবে ভেদবার্গ একক ভেদবার্গের একক বা সেডিমেন্টেশন কো এফিসিয়েন্ট বলা হয় অবক্ষেপণ গুণাঙ্ক এস মিনস হচ্ছে ভেদবার্গ ইউনিট বা ভেদবার্গের একক বিজ্ঞান ভেদবার্গের নামের প্রথম অক্ষরটা এস ছিল নিরাইপ্রজমের অবক্ষেপণ গুণাঙ্কটা আবিষ্কার করেছিলেন সেই জন্য এস কথাটা লেখা হয় যে সেভেন্টি বা এইটি ডান দিকে এদের আইবোজম গুলো সেভেন্টি এস টাইপের হবে অর্থাৎ নিম্ন আণবিক ভরযুক্ত হবে এরা নিম্ন আণবিক ভরযুক্ত ওকে এগুলো তোমরা শুনেছ এগুলো লোয়ার ক্লাসে শুনে এসছো ক্লাস এইটে এবং ক্লাস নাইনে এছাড়া ব্রাজিল আদি একটা পয়েন্টস হতে পারে ব্রাজিল ব্রাজিল এদের ব্রাজিল আর গঠন সরল এবং একতন্ত্রী হবে এদের ফ্লাজেলার গঠন হবে খুব সরল এবং একতন্ত্রী হবে এবং এই ফ্লাজেলাতে যে প্রোটিনটা থাকবে সেটা ফ্লাজেলিন নামক প্রোটিন থাকবে মাইন্ড ইট ফ্লাজেলা হবে একতন্ত্রী এবং গঠন হবে সরল এবং এখানে যে প্রোটিন থাকবে সে প্রোটিনটা ফ্লাজেলিন এটা একটু মাথায় রাখতে হবে সেল ডিভিশন দিয়ে একটা পয়েন্টস হতে পারে সেল ডিভিশন সেল ডিভিশন পয়েন্ট সিক্স সেল ডিভিশন বা কোষ বিভাজন কোষ বিভাজন পদ্ধতি কোষ বিভাজন পদ্ধতি যে একটা পয়েন্ট হতে পারে এদের কোষ বিভাজন অ্যামাইটোসিস পদ্ধতিতে হয়ে থাকে এদের কোষ বিভাজন অ্যামাইটোসিস পদ্ধতিতে হয়ে থাকে তোমরা জানো যে কোষ বিভাজনের তিনটে পদ্ধতি হয় অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস এবং মিওসিস যারা হচ্ছে মনেরা তারা অবশ্যই প্রো ক্যারিওটিক হবে এবং এদের সেল ডিভিশন পদ্ধতি হবে সবসময় অ্যামাইটোসিস পদ্ধতি আর প্রোটিস্টা যারা হবে তাদের মাইটোসিস এবং মিওসিস দু ধরনের সেল ডিভিশনও দেখা যেতে পারে এদের জনন পদ্ধতি দিয়েও একটা পয়েন্টস হতে পারে জনন পদ্ধতি জনন পদ্ধতি এদের অঙ্গজ এবং যৌন জনন খুব একটা দেখা যায় না এদের অযৌন জনন দেখা যায় এরা বেশিরভাগটাই অযৌন জনন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করে অযৌন জনন অযৌন জনন পদ্ধতি অযৌন জনন পদ্ধতিতে এরা বংশ বিস্তার বেশিরভাগ করে অযৌন জনের মধ্যে এদের ফ্র্যাগমেন্টেশন হতে পারে ফ্র্যাগমেন্টেশন বা খুন্দি ভবন হতে পারে স্পোরুলেশন বা রেনু উৎপাদন হতে পারে আবার মুকুল উদ্গম বা কুড়ি উদ্গম হতে পারে যাকে আমরা বার্ডিং বলে থাকি বার্ডিং পদ্ধতিতে বা কোরক উদ্গম পদ্ধতিতে হতে পারে এমন কতগুলো পয়েন্টস তোমাদের মাথায় রাখতে হবে তা মনেরা তাদের বলে এবং মনেরা বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি মাথায় রাখতে হবে মনেরা তাদের উদাহরণ কিছুটা মাথায় রাখতে হবে মনেরা রাজ্যের অন্তর্গত পাঁচ রকমের জীব আমরা খুঁজে পাই তোমরা পাঁচ রকমের জীব আমরা খুঁজে পাই সেই পাঁচ রকমের জীব সম্পর্কে কিন্তু সংক্ষিপ্ত ধারণা নিতে হবে যেমন একটা হচ্ছে কীটা হতে পারে কি কি হতে পারে আর একটা হচ্ছে মাইকো প্লাজমা এই নামটা শুনেছ মাইকো প্লাজমা এটা কমন নাম মাইকো প্লাজমা পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম জীব মাইকো প্লাজমা এটা নাম শুনেছ আর একটা রিকেট সিয়ার রিকেট রিকেট সিয়ার বা রিকেট সিউ বলা হয় রিকেট সিয়া মারিকেট সিউ বলা হয় আচ্ছা ব্যাকটেরিয়া জাতীয় যারা রয়েছে সবাই হবে ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া জাতীয় যে সমস্ত অনুজীব রয়েছে 
তারা সবাই হবে আর হবে সান ও ব্যাকটেরিয়া বা নিলাম সবুজ শৈবাল সান ও ব্যাকটেরিয়া সান ও সান ও ব্যাকটেরিয়া সান ও ব্যাকটেরিয়া বা নিলাম সবুজ শৈবাল সান ও ব্যাকটেরিয়া বা নিলাম সবুজ শৈবাল তাহলে যদি মনেরা রাজ্যের অন্তর্গত জীবদের উদাহরণ হিসাবে চাওয়া হয় তাহলে তোমরা স্পাইরোপিটি বলতে পারো বা স্পাইরোপিতা জাতীয় যে অনুজীব গুলো পৃথিবীতে রয়েছে তারা সবাই হবে মাইক্রোপ্লাস বানাও যে ধরনের অনুজীব বা মাইক্রোপ রয়েছে তারা সবাই হবে রিকেট সি বা রিকেট সি নামক যে জীবাণুগুলো রয়েছে সেগুলো হবে ব্যাকটেরিয়া নামক যে অনুজীব বা জীবাণুগুলো রয়েছে তারা সবাই হবে সবশেষে সায়ান ব্যাকটেরিয়া একে আমরা অন্য কথাই বলি ব্লু গ্রিন অ্যালগি ব্লু গ্রিন অ্যালগি নীলাভ সবুজ শৈবাল তোমরা নাম শুনেছ নাইট্রোজেন সংশ্লেষের নাইট্রোজেন সংশ্লেষ না নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী কিছু নীলাভ সবুজ শৈবালের নাম অলরেডি শুনে এসছো যেমন নষ্টক অ্যানাবিনা অসিলেটোরিয়া এগুলোকে বলা হয় নীলাভ সবুজ শৈবাল বা ব্লু গ্রিন অ্যালগি এদেরকে সায়ানো ব্যাকটেরিয়া আবার বলা হয় খুব পরীক্ষায় আসে সায়ানো ব্যাকটেরিয়া কাদের মনে এবং এদের গুরুত্ব বা তাৎপর্য কি এরা আমাদের কিভাবে উপকার করে থাকে তা আজকে যে অংশগুলো আমি আলোচনা করলাম তিন নম্বর চ্যাপ্টার থেকে চ্যাপ্টার থ্রি একদম টপের দাম দিকের কোন দেখো আমি সিএসি লিখেছি চ্যাপ্টার থ্রি চ্যাপ্টার থ্রির যে অংশগুলো আলোচনা করা হলো মনেরার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে আমি আলোচনা করেছি আর একটা মনেরার পরে প্রতিষ্ঠাতে আমরা চলে যাব প্রতিষ্ঠা মনেরার পয়েন্টসগুলোকে যদি একটু ঘুরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু প্রতিষ্ঠার বৈশিষ্ট্য এসে যায় প্রতিষ্ঠা এই জায়গাটাকে আমরা কম্পেয়ার করে বলি মনেরা আমরা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটু এখানে কম্পেয়ার করবো কম্পেয়ার করলে কিন্তু হয়ে যাবে যদি আমরা এটাকে তুলনা করে যায় 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 এই পয়েন্টস গুলোর উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমরা বলতে পারি যেমন এক নম্বর এরা ইউ ক্যারিওটিক প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা এরা ইউ ক্যারিওটিক হবে ইউ ক্যারিওটিক হবে এরা সবাই ইউ ক্যারিওটিক হবে অর্থাৎ আদি নিউক্লিয়াস যুক্ত হবে না আদর্শ নিউক্লিয়াস যুক্ত হবে ডিএর তে হিস্টোন প্রোটিন থাকবে এবং নিউক্লিয়াস প্রকৃতি নিউক্লিয়াস হবে নিউক্লিয় পর্দা থাকবে নিউক্লিয় লাস থাকবে নিউক্লিয় জালক থাকবে তার মধ্যে নিউক্লিয় প্লাজম থাকবে কিন্তু নিউক্লিয়েড থাকবে না তারপরে একটা কনসার্ন বলতে পারি এরা এক কোষী হতে পারে বা বহু কোষী হতে পারে এরা এক কোষী হতে পারে পর্দা দিয়ে বেষ্টিত পর্দা ঘেরা কোষী অঙ্গাণু থাকবে পর্দা বেষ্টিত পর্দা বেষ্টিত কোষী অঙ্গাণু থাকবে পর্দা বেষ্টিত কোষী অঙ্গাণু থাকবে মাইটোকন্ড্রিয়া বলগি বস্তু প্লাস্টিক এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা এ সমস্ত কোষী অঙ্গাণুগুলো ইউ ক্যারিওটিক কোষে থাকবে এদেরকে ইউ ক্যারি ওটা বলা হয় প্রতিষ্ঠাদের আবার অন্য কথায় ইউ ক্যারি ওটা বলা হয় রায়োজন দিয়ে একটা পয়েন্টস বলতে পারি এদের রায়োজন গুলো এইটি এস প্রভৃতি এইটি এস প্রভৃতি রায়োজন দিয়ে একটা বলতে পারি ফ্লাজেলা ফ্লাজেলা দিয়েও বলতে পারি এদের ফ্লাজেলা দ্বি তন্ত্রী দ্বিতন্ত্রী ডাবল স্ট্রান্ডেড দ্বিতন্ত্রী বা ডাবল স্ট্রান্ডেড হয় দ্বিতন্ত্রী হয় এবং এই ফ্লাজিলা গুলো দ্বিতন্ত্রী দ্বিতন্ত্রী হবে এবং টিবিউলিন নামক প্রোটিন দিয়ে তৈরি হবে টিবিউলিন এখানে কিন্তু ফ্লাজেলিন প্রোটিন থাকবে না টিবিউলিন নামক প্রোটিন থাকবে তারপরে আরো পয়েন্টস হতে পারে আমি সেল ডিভিশন দিয়ে একটা পয়েন্টস বলেছিলাম ওখানে বা দিকে সেল ডিভিশন দিয়ে বলেছিলাম যারা হচ্ছে প্রোটিস্টা তাদের সেল ডিভিশনটা হবে মাইটোসিস এবং মিওসিস 
সেল ডিভিশন দিয়েও এদের পয়েন্টস করতে পারে তা এরকম অনেক পার্থক্য হতে পারে তাছাড়াও কিন্তু পার্থক্য অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বৈশিষ্ট্য হতে পারে কোষ্ঠাচিক দিয়ে একটা পয়েন্টস মাথায় রাখবে উভয় ক্ষেত্রে এদের ক্ষেত্রে আমি ছ নম্বর পয়েন্টস করি বা দিকে কোষ প্রাচীর কোষ প্রাচীর দিয়ে একটা বৈশিষ্ট্য মাথায় রাখতে হবে কারণ না কারণ এখানে একটা প্রশ্ন হয় যারা মানে মনেরা তাদের যদি কোষ প্রাচীর থাকে তাহলে কিন্তু সেই কোষ প্রাচীরে একটা বিশেষ ধরনের রাসায়নিক যৌগ থাকে পেপটাইডোগ্লাইক্যান মাইন্ডেড যারা প্রোক্যারিওটিক কোষযুক্ত জীব মনেরার অন্তর্গত তাদের যদি কোষ প্রাচীর থাকে তাহলে কোষ প্রাচীরে একটা বিশেষ ধরনের রাসায়নিক যৌগ থাকে রাসায়নিক যৌগটি নাউড পেপটাইডোগ্লাইক্যান পেপটাইডোগ্লাইক্যান এটা মনে হচ্ছে তোমরা একটু শুনেছ প্রো ক্যারিওটিক এবং ইউ ক্যারিওটিক কোষের পার্থক্যের মধ্যে ক্লাস এইটে এবং নাইনে এটা একটু আদৌ আলোচনা করা হয় অনেক লেখকের বইতে লেখা থাকে এবার চলে যায় প্রোটিস্টা এদের কোষ প্রাচীর থাকলে সেই কোষ প্রাচীরে কিন্তু পেপটাইটো গ্লাইকান থাকে না হ্যাঁ প্রোটিস্টাদের কোষ প্রাচীরে যদি একটু শ্যাওলা জাতীয় হয় টাইপের শ্যাওলা টাইপের যদি হয় তাহলে সেখানে তোমার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থাকবে সেলুলোস জাতীয় কোন যৌগ বা মিউসলেস জাতীয় কোন যৌগ থাকবে হ্যাঁ এখানে কিন্তু পেপটাইডো গ্লাইকান থাকবে না কোষ প্রাচীর থাকলে পেপটাইডো গ্লাইকান থাকবে না সেলুলোস বা হেমিসেলুলোস অথবা মিউসলেস বা পেকটিন এই টাইপের কোন যৌগ দেখা যেতে পারে যারা হচ্ছে প্রতিষ্ঠা রাজ্যের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠা রাজ্যের অন্তর্গত যে সমস্ত জীবেরা তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু উদাহরণ তোমাদের আছে সেই উদাহরণগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে যেমন ডাইনো ফ্লাজিলেট নামক যে শাওলা আছে ডায়াটম জাতীয় এক ধরনের শাওলা আছে प्राणी एककाले कई प्रोटोजोआ के आलदा एक प्राणी राज्य मध्य रखा हो विज्ञानी पार्कर ए हासवेल प्राणी जगत के मोट एगारो भाग कर प्रथम प्रोटोजोआ राज्य तुले दिल तुले दिए उन्नी मन राज्य अंतर्गत कर लोटोजोआ बाध्य प्राणी जरा डायनोफ्लाजिल नामक शावला তারপর হচ্ছে ডাটম জাতীয় শাওলা ইউগ্লিনা জাতীয় যে সমস্ত প্রাণীগুলো এবং কিছুটা উদ্ভিদের সঙ্গে এদের মিল আছে এদের মিশ্র পুষ্টি দেখা যায় এই টাইপের জীবগুলো সবাই মনেরার অন্তর্গত এই প্রতিষ্ঠার অন্তর্গত প্রতিষ্ঠার অন্তর্গত এই মনেরা এবং প্রতিষ্ঠার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো আমি আলোচনা করলাম এবং তাদের পার্থক্যগুলো আলোচনা করেছি এক্সাম্পেল বা উদাহরণগুলোকে তুলে ধরেছি তোমরা এই অংশগুলো বাড়িতে পড়ো আমার মনে হয় অনেকটা বুঝতে পেরেছ আগামী দিন তৃতীয় রাজ্য ভাঙ্গি বা ছত্রাক দিয়ে শুরু করব আজ এখানে শেষ করছি সবাই খুব ভালো থেকো